আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং ছোট্ট সোনামণি বন্ধুরা পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এশিয়ান টিভির বিশেষ আয়োজন রংধনু গ্রুপ গল্প বলি শোনো প্রিয় নবীজির পড বাই নোভা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি লিমিটেডের গল্পের আসরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা প্রিয় নবীজির জীবনের এমন একটি বিষাদময় অধ্যায়ের গল্প বলবো যেটি ইসলামের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা সেটি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মদিনা হিজরত প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার সময় তার কেমন লেগেছিল কি পরিস্থিতিতে তিনি প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে কেমন তিনি স্বাগত হয়েছিলেন সেই সব কথা আমরা শুনব আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মাওলানা ওয়ালি উল্লাহ রহমান প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে গল্পের আসরে ভাই আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমরা প্রিয় নবীজির হিজরতের উপরে গল্প শুনব জি ছোট্ট বন্ধুদের জন্য আপনি গল্প শুরু করেন গল্প বলি শুনো প্রিয় নবীজির এই শিরোনামে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের প্রিয় নবীজির জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বেশ কিছু ঘটনাবলী সম্পর্কে আমরা শুনছি আলোচনা করছি এবং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন আমাদের জীবনকে নবীজির জীবনের আলোকে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারি সেটা হচ্ছে এই গল্প বলা এবং শোনার মূল উদ্দেশ্য একজন মুসলমানের জন্য আমাদের নবীজির অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই তো আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের নবীজির মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত যেটা আমাদের প্রিয় ভাই মাত্রই বললেন যে অত্যন্ত বিষাদময় দুঃখের একটা বিষয় কষ্টের বিষয় সেটা হচ্ছে কাউকে যদি অত্যাচারে জালেমের জুলুমে বা অত্যাচারের অত্যাচারের কারণে যদি নিজের ঘর বাড়ি নিজের দেশ নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে যদি অন্য কোথাও চলে যেতে হয় এর চেয়ে কষ্টের আর কিছু হতেই পারে না তো যখন আমাদের প্রিয় নবীজি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন এবং অনেক মানুষ মক্কার গোপনে গোপনে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তারা নিজেদের যত রকমের মুসলমান হিসেবে যা যা করা দরকার নামাজ রোজা সহ এবাদত বন্দিগি গোপনে সব করা শুরু করেছেন করছেন এবং আস্তে আস্তে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক মুসলমান হচ্ছে অনেকে তো যারা মক্কার কোরাইশ কাফেররা ছিল যারা ইসলামকে কোনোভাবেই যারা পছন্দ করত না ইসলামকে কিভাবে ঠেকিয়ে দেওয়া যায় নবীজিকে কিভাবে তার এই দাওয়াতি কাজ থেকে ইসলামের আহ্বান থেকে কিভাবে নবীজির পথ চলাকে রুদ্ধ করা যায় এ জন্য প্রতিনিয়ত তারা নানা রকম চক্রান্ত করত এবং চক্রান্তের সাথে সাথে মুসলমানদের উপর অনেক রকমের মারাত্মক রকমের নির্যাতন নিপীড়ন তারা শুরু করে কোনো কোনো সাহাবিকে তারা আগুনের জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে সেক দেয় কোনো কোনো সাহাবিকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপরে খালি গায়ে শোয়া টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় এই রকম যত রকমের কাউকে এর বর্ষা নিক্ষেপ করে একজন সাহাবি নারী সাহাবিকে শহীদ করে অনেকের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় পুড়িয়ে দেয় এরকম যখন একের পর এক অবর্ণন নির্যাতন অত্যাচার যখন মক্কার করে আসা শুরু করলো তখন আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন তোমরা গোপনে রাতের অন্ধকারে তোমরা মক্কা থেকে হিজরত করা শুরু করো এবং নবীজির নির্দেশে বেশিরভাগ সাহাবি ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দ যেটাকে আমরা ইংরেজি শন বলি ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের আগে বেশিরভাগ সাহাবি গোপনে গোপনে রাতের আধারে হিজরত করে চলে গেছে মক্কার বাইরে অনেকে চলে গেছে আফ্রিকার আবিসিনিয়াতে আর মদিনায়ও চলে গেছে অনেকে মদিনার ব্যাপারটা হচ্ছে যারা মক্কা মদিনায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তারা জানি যে মদিনা বাসী মদিনার যারা লোক যারা মদিনার বাসিন্দা তারা খুব তাদের মনে খুব ভালোবাসা ওদের মনে খুব মনটা খুব নরম মদিনার আবহাওয়া খুব ঠান্ডা মক্কার আবহাওয়া অনেক গরম কিন্তু মদিনা আবহাওয়া খুব ঠান্ডা মক্কাতে খুব শুধু বালু মানে শুধু পাথর আর পাহাড় কিন্তু মদিনাতে অনেক গাছপালা আছে তো মদিনার লোকজন খুব ভালোবাসা ওদের মানে ওদের মনটা খুব কোমল নরম খুব দয়ায় ভরা তো এর পূর্ব থেকেই নবীজির নবুয়াতি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই মদিনার লোকরা গোপনে গোপনে প্রত্যেক বছর হজের সময় এসে ওরা নবীর সাথে দেখা করে নবীর হাতে এসে নবীর হাতে বায়ের করে মানে আমরা আপনাকে মানি আপনি আমাদের দেশে চলে আসেন এরকম তারা বহু বছর ধরে নবীজিকে তারা মদিনা যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিচ্ছিল তো ছয়শো বাইশ খ্রিস্টাব্দে যখন বেশিরভাগ মুসলমান নবীজির নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করে অনেকে মদিনায় গেছে আর অনেকে আবিসিনিয়াতেও গেছে তো এখন সর্বশেষ হজরত রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম যাওয়ার আগে হজরত অমরে ফারুক রাজের লালুর নাম তোমরা শুনেছ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং যাকে বলা হয় অর্ধ জাহানের শাসক 
তো নবীজির হিজরতের আগে তিনি সর্বশেষ মক্কা ত্যাগ করে হিজরত করেন তবে তিনি গিয়েছিলেন খুব দুর্দণ্ড সাহসিকতার সাথে তিনি মক্কার গলিতে গলিতে ঘোষণা দিয়েছেন যে আমি আজকে মক্কা ছেড়ে চলে যাব হিজরত করব এরপরে তিনি তার খোলা তলোয়ার অনেক সাহসী অনেক বীর যোদ্ধা ছিলেন তার খোলা তলোয়ার নিয়ে তিনি মক্কা বাইতুল্লাহ গেছেন কাবা ঘরের সামনে গিয়ে তাওয়াফ করেছেন তাওয়াফ করার পরে দোয়া করেছেন দোয়া করার করে পরে কাফেরদেরকে উঁচু আওয়াজে খুব উঁচু স্বরে বলেছেন কেউ যদি চাও যে আমার পথ রুদ্ধ করবা আমাকে হিজরত করা থেকে বারণ করবা তাহলে আমার এই তলোয়ার কিন্তু আছে আমি কিন্তু কাউকে ছাড় দেবো না এই কথা শোনার পরে কাফেররা খুব ভয় পেয়ে গেছে হজরত ওমরকে আর কেউ বাধা দেয়নি এবং হজরত ওমর রাজুল্লাহ তালা আনু তিনি নির্বিঘ্নে হিজরত করে চলে গেছেন তখন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাহাবির নাম হচ্ছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজুল্লাহ তালা আনু তো তিনি একদিন নবীজির কাছে বললেন যে আমিও কি হিজরত করব কি না তো নবীজি একটা রহস্য করে বললেন তুমি একটু অপেক্ষা করো তুমি হয়তো তোমার সাথে একজন সঙ্গী পেয়ে যাবে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো তিনি কোন সঙ্গীর কথা বলেছেন নবীজি নিজের কথা বলেছেন কিন্তু রহস্য করে একটু রেখে বলেছেন তুমি অপেক্ষা করো তুমি হয়তো একজন সঙ্গী তুমি পেয়ে যাবে এ কথা বলার পরে হয়তো আবু বাকার সিদ্দিক তিনি বুঝে তিনি বুঝতে পেরেছেন হয়তো নবীজি আমার সাথে যাবেন বা আমাকে নিয়ে যাবেন তিনি ওইভাবে গোপনে গোপনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন এবং ইতিহাসে বলে ইতিহাসের কিতাবে বইতে এভাবে এসেছে যে যেদিন রাতে নবীজি হজরত আবু বকরের ঘরে দরজায় রাতের আধার যখন টক টক করে দুটো নক করেছেন আওয়াজ করেছেন আওয়াজ করার সাথে সাথে দরজা খুলে দিয়েছেন নবীজি বললেন তুমি এত দ্রুত কিভাবে দরজা খুললা হজরত আবু বকর জবাব দিলেন যে আপনি যেদিন আমাকে বলেছেন যে তোমাকে হিজরত করতে হবে হয়তো তুমি একজন সঙ্গী পেয়ে যাবে আমি সেদিন বুঝতে পেরেছি যে আমি হয়তো আপনার সাথে যাব এই জন্য সেদিন থেকে রাত্রি হলেই আমি দরজার সাথে আমি দাঁড়িয়ে থাকি যাতে আপনি এসে আওয়াজ দিলে দরজা খুলতে আমার দেরি না হয় আপনার যাতে কষ্ট না হয় এটা হচ্ছে হজরত আবু বকর সিদ্দিকের নবীর প্রতি ভালোবাসা তো যখন এই ঘটনা হলো যে কাফেররা মানে চূড়ান্ত সল পরামর্শ করে ফেলেছে যে এবার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবে এক রাতে তিনি নিজের ঘরে তার চাচাতো ভাই এবং তার জামাতা আরেকজন সাহসী সাহাবি হজরত আলী রাদি আল্লাহ তাল আনুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তিনি সেখান থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা করেন ভাইয়া তারপরে কি হলো এবং কাফেররা টের পেয়ে গেল কি না এবং ঘরে ঢুকে মোহাম্মদকে না পেয়ে সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রাদি আল্লাহ তাল আনুকে পেয়েছিল কি হয়েছিল সেই কাহিনী আমরা একটা বিরোধী থেকে এসে শুনব প্রিয় দর্শক আমরা প্রিয় নবীজির মদিনা হিজরতের গল্প শুনছিলাম গল্পের বাকি অংশ আমরা বিরতির পরে শুনবো আমাদের সাথেই থাকুন গল্প বলি শোনো প্রিয় নবীজি শ্রেষ্ঠ মানুষে যিনি এই ধরনী প্রিয় দর্শক বিরতির পরে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ছোট সোনামনিদের গল্পের আসরে আজকের বিষয় প্রিয় নবীজির মদিনা হিজরত গল্পে আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আরমান তো আমরা এই গল্পের যেখানে ছিলাম যে যেই রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নবীজিকে বলা হয়েছে যে আজ রাতেই তুমি হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনা পথে চলে যাও তো নবীজি তিনি তার চাচাতো ভাই এবং তার জামাতা একান্ত স্নেহের হজরত আলী রাদি আল্লাহ তাল আনু তাকে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে এবং তখনও কিন্তু নবীজির ঘর চতুর্দিক থেকে মক্কার কাফের কুরাইশরা তারা ঘেরাও করে রেখেছিল যে নবীজিকে তারা হত্যা করবে তো নবীজি করলেন কি হজরত আলীকে তার বিছানায় শুয়ে রেখে নবীজির চাদর মুড়ি দিয়ে হজরত আলী শুয়ে আছেন আর নবীজি একটা দোয়া পরে একটা আয়াত পরে একটু বালি মাটি থেকে নিচ থেকে একটু বালি হাতে নিয়ে তিনি দোয়া পরে এই বালুটার মধ্যে ফু দিলেন ফু দিয়ে আল্লাহর নির্দেশে তিনি এরকম শূন্য যখন বালুটা ছুঁড়ে মারলেন কাফেররা সবাই কিন্তু নবীজির ঘর ঘেরাও দিয়ে রেখেছিল কিন্তু কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কুদরতিভাবে তাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে দিলেন মানে তারা কিছু সময়ের জন্য তাদের চোখে কিছুই দেখতে পেত না তাদের এই বেস্টুনি ভেঙে তাদের বেস্টুনির ভেতর দিয়ে নবীজি তার ঘর থেকে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজুল্লাহর ঘরের দিকে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে আমি তো আগেই বলেছিলাম যে যাওয়ার দরজায় নক করার সাথে সাথেই হজরত আবু বকর যখন দরজা খুললেন রাতের অন্ধকারে তারা মক্কা থেকে মদিনার পথে রওনা হলেন যে দুর্গম পাহাড়ি পথ শত শত মাইলের দূরত্ব কারণ চতুর্দিকে কাফের কোরাইশের যুবকরা তলোয়ার হাতে এবং নেতারা কোরাইশের নেতারা কাফের কোরাইশের নেতারা পুরস্কার ঘোষণা করল যে 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 নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কল্লা কেটে আনবে অথবা তাকে জীবিত ধরবে অথবা মৃত যেভাবেই হোক নবীজিকে যারা ধরে আনতে পারবে যে বা যারা ধরে আনতে পারবে তাদেরকে একশত উট তারা পুরস্কার দিবে 
একশত উট কিন্তু অনেক বড় পুরস্কার আর যেহেতু তার এমনিতেও কাফে তারা নবীজিকে পছন্দ করে না ঘৃণা করে ইসলামকে তারা মিটিয়ে দিতে চায় নবীর আওয়াজকে নবীর দাওয়াতকে কোরআনকে মিটিয়ে দিতে চায় তারা এমনিতেই নবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করত আর যখন পুরস্কারের ঘোষণা হলো এখন তো তারা অনেক বেশি উৎসাহিত হয়ে মক্কার আনাচে কানাচে পাহাড়ে পর্বতে রাস্তায় যত জায়গা দিয়ে যাওয়া সম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল কুরাইশ কাফের কুরাইশের যুবকরা তলোয়ার হাতে নবীজি চলতে চলতে রাতের আধারে একটি গুহার মধ্যে তোমরা হয়তো এটা জানো গুহাটির নাম হচ্ছে গারে সৌর কি নাম গারে সাউর এসে গারে সাউর মানে গুহা পর্বত সাউর মানে পর্বত মানে গর্ত গুহা তো এই সাউর গুহার মধ্যে নবীজি হজরত আবু বকরকে নিয়ে যখন সেখানে ঢুকলেন ঢোকার পরে কোরআন শরীফের মধ্যে এই ঘটনা এসেছে খুব সুন্দর বর্ণনা এসেছে যে নবীজি যখন হজরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে সেই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেন কুরাইশরা কাফের কুরাইশের সেই যুবক দল চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহার মুখেও তারা এসেছে এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে যে এরকম অবস্থা যদি তারা শুধু গুহার দিকে একটু তাকায় তাকালেই তারা ভিতরে দেখতে পারে যে আমাদের নবীজি এবং তার বন্ধু হজরত আবু বকর দুজন সেই গুহার মধ্যে বসে আছে কোরআন শরীফের মধ্যে এই ঘটনাটা এভাবে এসেছে যে যখন হজরত আবু বকর এই ঘটনা দেখে ওদের পদধ্বনি ওদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন গুহার মুখে তিনি খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন নিজের জন্য না নবীর জন্য যে ওরা যদি নবীকে পায় নবীকে তো হত্যা করে ফেলবে তখন নবী করিম সাল্লাম বললেন যে ভয় পেও না চিন্তা করো না যে লা তাহজান ইন্দাল্লাহ মানা কোরআনের আয়াত এটা আল্লাহ নবী বললেন যে ভয় পেও না চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এবং ঠিকই ওরা ওই কাফিরের দল ওরা ওই গুহার দিকে তাকায়নি ওরা ওইখান থেকেই আবার আল্লাহই আসলে ওদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন ওরা ওখান থেকে অন্য পথে চলে গেছে অন্য দিকে খুঁজতে চলে গেছে আবার ওরা সরে যাওয়ার পরে নবীজি হয়তো আবু বকরকে সাথে নিয়ে আবার তিনি ওই পাহাড়ি পথ ধরে দুর্গম পথ তোমরা যদি আল্লাহ যদি তৌফিক দেন মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার দেখবে শুধুই পাহাড় পাহাড় উঁচু নিচু পাহাড় কোনো রাস্তা নেই এই পাহাড় এখন তো রাস্তা হয়েছে তখন শুধুই পাহাড় ছিল তো যাওয়ার পথে অনেক ক্ষুধার্ত হয়ে গেছেন দ্বিতীয় দিনে সাথে পানি টানি কিছুই নেই পান করার মতন খাবারের মতন তো পাহাড়ি এলাকায় একজন মহিলা দেখা পেয়েছেন সে পাহাড়ে বাস করতো তার নাম হচ্ছে উম্মে মাহাবাদ তো নবীজি তার কাছে যাওয়ার পরে বললেন যে পান করার মতো বা খাবারের মতো কিছু আছে কি না থাকলে দাও তো মহিলা একদম খুব লজ্জা পেয়ে গেছে গরিব মানুষ কিছুই নাই পানিও নেই তখন তার ঘরে একটা বকরি ছিল কিন্তু বকরি অনেক দিন একটা বাচ্চা হয় না দুধ দেয় না শুকিয়ে গেছে তখন নবীজি আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লা বলে ওই তোমরা যদি দেখে থাকো গরু বা ছাগলের যে দুধ দোয়ায় না ওটাকে ওলান বলে ওই যে বকরি যেখান থেকে দুধ আসে নবীজি সেখানে বিসমিল্লা বলে হাত ছোঁয়ায় দিছেন হাত ছোঁয়ায় দেওয়ার সাথে সাথে মহিলা ওই ওই মহিলা উম্মে বা মাহাবাদ দেখছে যে ওলানটা দুধে ভরে গেছে এবং সে তাড়াতাড়ি দুধ দোহন করেছে দোহন করার পরে নবীজি এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক তাদেরকে দেওয়ার পরে তারা তৃপ্তি সহ পান করেছেন এবং সেই মহিলাও পান করে তার পরিবারের জন্য আরও রেখে দিয়েছে এটা নবীজি যেহেতু মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথের অনেক লম্বা চড়া ঘটনার ছোট্ট একটা ঘটনা সেখান থেকে বেশ কয়েকদিনের পথ পাড়িয়ে দিয়ে তারপরে তারা যখন মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন তোমাদের মতন ছোট্ট ছোট্ট শিশু যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ তারা সেখান থেকে নবীজিকে মানে সম্বর্ধনা জানিয়েছে অভ্যর্থনা জানিয়েছে এবং গান গিয়ে নেচে গিয়ে তারা নবীকে সেখানে সম্বর্ধনা জানিয়ে বরণ করে নিয়েছিল অনেক সুন্দর করে বললেন ভাইয়া তো এইভাবে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে নতুন একটা জায়গায় গিয়ে একটা কষ্টের জায়গা থেকে একটা আনন্দের জায়গায় কিভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বসবাস শুরু করলেন সেই কথাগুলো আমরা বিরোধী থেকে এসেই শুনছি ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক প্রিয় নবীজির মদিনা হিজরতের বাকি কাহিনী আমরা বিরতির পরেই শুনব একটা ছোট্ট বিরতি নেবার সময় হলো আমাদের সাথী থাকুন প্রিয় দর্শক এবং ছোট্ট সোনামণি বন্ধুরা রংধনু গ্রুপ গল্প বলি শোনো প্রিয় নবীজির পড় বাই নোভা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি লিমিটেডের গল্পের আসরে আমরা গল্প শুনছিলাম প্রিয় নবীজির মদিনা হিজরতের গল্প চলো বন্ধুরা আমরা গল্পের বাকি অংশ শুনি তো বলছিলাম যে আমাদের প্রিয় নবীজি লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এবং শত্রু কুরাইশ কাফের কুরাইশদের এই যে বক্র দৃষ্টি হত্যা করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা জায়গায় জায়গায় তারা যে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল সবাইকে ডিঙিয়ে সবার চোখ এড়িয়ে নবীজি বেশ কিছু দিন পরে যখন কয়েকদিন পরে যখন মদিনায় পৌঁছলেন মদিনার লোকরা খুব আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসের সাথে নবীজিকে বরণ করে নিল আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে নবীজি মদিনা যাওয়ার আগে এবং মদিনার লোকরা ইসলাম গ্রহণ করার আগে মদিনার দুটি গোত্র ছিল আউস এবং খাজরাজ দুটি গোত্র 
এই দুটি গোত্রের লোকরা সব সময় শত শত বছর ধরে মদিনার এই দুইটা গোত্রের লোক তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে সব সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ লিপ্ত ছিল মানে আউস গোত্রের লোকরা যদি খাজরাজ গোত্রের এলাকায় যেত তাহলে খাজরাজের লোকরা আউসের লোকটাকে হত্যা করে ফেলত এতটা শত্রুতা ছিল অথবা খাজরাজ গোত্রের লোক যদি আউস গোত্রের লোকের এলাকায় যেত তাহলে আউস গোত্রের লোকরা ওই খাজরাজের লোকটাকে হত্যা করত এতটা পারস্পরিক শত্রুতা এবং একে অপরের এত রক্ত লোক ছিল কিন্তু নবীজি মদিনা যাওয়ার পরে এরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছে শুধু মুসলমানই হয়নি এই তারা করেছে কি আউস খাজরাজ গোত্রের লোকরা মক্কা থেকে যারা হিজরত করে মদিনায় গিয়েছিল এই মক্কার লোকদেরকে নবীজির সহচর যারা গিয়েছেন তাদেরকে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে দিয়েছে ভাই বানিয়ে নিয়েছে বোন বানিয়ে নিয়েছে এবং সকল বৈরিতা তাদের আভ্যন্তরে নিজেদের আউস খাজরাদের পারস্পরিক শত্রুতাও শেষ হয়ে গেছে এবং মক্কার লোকদেরকেও তারা আপন করে নিয়েছে এবং কোরআনে এদেরকে এই সকল সাহাবি যাদেরকে কোরআনে বলে আনসার এবং মহাজির মহাজির মানে যারা হিজরত করেছেন আর আনসার মানে যারা সাহায্য করেছে মহাজির হচ্ছে মক্কার মুসলমান যারা মদিনায় এসেছে আনসার হচ্ছে যারা মদিনার মুসলমান যারা মক্কার লোকদেরকে বরণ করে নিয়েছে কোরআনে করিমে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সকল সাহাবিদের ব্যাপারে অনেক বড় পুরস্কারের কথা তো বলেছেনি এবং এদের ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেছেন এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে রাজি আল্লাহ আনহু মরজ আন আল্লাহ তাদের উপর খুশি আর তারাও আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট তো নবীজি যখন মদিনায় গেলেন এবং সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ছোট্ট একটা শহরকে মানে পুরা পৃথিবীতে আলোকিত একটা দেশে পরিণত করলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে আদর্শ এবং সবচেয়ে অনুসরণীয় অনুকরণীয় শান্তির দেশ হিসাবে মক্কা মদিনা বিশেষত মদিনা শরীফের ঐতিহ্য আছে এবং ইনশাল্লাহ থাকবে এবং আজকে এখনও যদি কেউ মদিনায় যায় নবীর সময় সেই যে আদর্শ সেই যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এবং এই যে আমি এর আগে এর আগে একদিন আমি বলেছিলাম দানশীলতার কথা যে মানুষ মানুষকে দানশীলতার যে নমুনা আল্লাহ যদি তোমাদেরকে কোনো দিন মদিনা মক্কা মদিনা যাওয়ার যদি তৌফিক দান করেন তাহলে তোমরা দেখবা যে সেখানের মানুষ এত মেহমানদারি করে মসজিদে নবমীতে কারাকারি করে নবীর এই মসজিদে যখন যাওয়া হয় দেখবা যে এখন এখন যেমন রমজান মাস এখন তোমাকে এসে বলবে যে আমার ইফতার নাও আমার ইফতারটা তুমি নাও এইভাবে তারা মেহমানদারি করে তারা বিপদগ্রস্ত মানুষকে এইভাবে দান করে তো নবীজি যেভাবে যে আদর্শ দিয়ে মদিনার অন্ধকারাচ্ছন্ন মদিনাকে আলোকিত করেছিলেন রক্ত লোলুপ মানুষগুলোকে ভালোবাসা দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন এবং গোটা পৃথিবীতে তার আলোকিত মানুষ হিসেবে প্রসিদ্ধি বা খ্যাতি অর্জন করেছিল আমাদের সকলকেও আল্লাহ সেরকম আলোকিত এবং মক্কা মদিনা বিশুদ্ধ মদিনার আনসারি সাহাবিদের মতন মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার তৌফিক দান করেন এবং আমরা এই রমজানে নিজেদের জীবনকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে পারি নবীর আদর্শকে সামনে রেখে আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনকে তৈরি করতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দান করেন অনেক সুন্দর করে ভাইয়া প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মদিনায় হিজরতের গল্প বলেন আমরা যেন এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে পরিপালন করতে পারি আল্লাহ তো ফিক দান করে প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ গল্পের আসরে ছিলাম প্রিয় নবীজির মদিনায় হিজরতের গল্প শুনলাম আমরা আগামী কোনো এক গল্পের আসরে অন্য কোনো গল্প আমরা শুনব প্রিয় নবীজির জীবন থেকে সেই গল্পের আসরে আপনি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আজকের আসর আমরা এখানে শেষ করব আমাদের ছোট্ট সোনামণিদের কাছ থেকে একটি গান শুনতে শুনতে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়া সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়া সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ধোলের ধারা বেহেসতে আজ জয় করিল ধোলের ধারা বেহেসতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ আজকে খুশির ঢল নিমেছে আজকে খুশির ঢল নিমেছে ধূসর সাহারা সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে কচি মুখে সাহাদাতের কচি মুখে সাহাদাতের 